इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक एक वर्ड का उच्चारण लिखकर इसे ट्रांसलेट करेंगे और इसकी वर्ड मीनिंग आपको लिखकर बताएंगे लिखने से वो वर्ड मीनिंग आपके दिमाग में ज़्यादा समय तक रहेगी और साथ में हम आपको ग्रामर से जुड़ी टेंस से जुड़ी छोटी छोटी बातें भी बताएंगे जिससे आपको इंग्लिश लिखना पढ़ना बोलना और समझना और अच्छे से आने लगेगा मेरी क्लासेस में इस तरह के सेंटेंसेस इस तरह के वर्ड्स होते हैं जिसको हम डेली बोलने में यूज़ करते हैं और वो हमें आसानी से भी याद हो जाते हैं अगर आप हमारी वीडियोस लगातार देखेंगे तो आपको इंग्लिश लिखना पढ़ना बोलना और समझना अच्छे से आने लगेगा इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू इंग्लिश रीडिंग क्योंकि ये वीडियो ट्रांसलेशन के साथ साथ रीडिंग की भी है वंस 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 का मतलब होता है एक बार एक बार एक बार अ मर्चेंट वॉज ट्रेवलिंग अ मर्चेंट वॉज ट्रेवलिंग एक व्यापारी यात्रा कर रहा था मर्चेंट का मतलब क्या होता है व्यापारी आ एक वॉज था ट्रेवलिंग यात्रा कर रहा यात्रा कर रहा ट्रेवल का मतलब होता है यात्रा करना वॉज ट्रेवलिंग है तो यात्रा कर रहा था विथ हिज सर्वेंट्स विथ हिज सर्वेंट्स अपने नौकरों के साथ विज का मतलब है साथ हिज अपने सर्वेंट्स नौकर दे स्टॉप्ड दे स्टॉप्ड वो रुके दे का मतलब है वो या फिर वे स्टॉप्ड रुके स्टॉप का मतलब होता है रुकना और स्टॉप्ड है तो रुके नियर अ विलेज नियर अ विलेज एक गांव के पास नियर का मतलब है पास विलेज गांव एंड सेटअप एंड सेट अप और लगाया एंड का मतलब है और सेटअप का मतलब लगाया लगाया या फिर स्थापित किया आ कैंप आ कैंप एक तंबू कैंप का मतलब होता है तंबू देयर वहां पर वे एक गांव के पास रुके और उन्होंने वहां पर एक तंबू लगाया फॉर द नाइट फॉर द नाइट रात के लिए फॉर का मतलब है के लिए नाइट का मतलब रात नियर देयर कैंप नियर देयर कैंप उनके कैंप के पास नियर का मतलब जैसा मैंने आपको ऊपर बताया पास देयर का मतलब उनके उनके कैंप के पास स्टूड आ ट्री स्टूड आ ट्री एक पेड़ था स्टूड का मतलब होगा यहां पर था ऐसे तो स्टूड स्टैंड का सेकंड फॉर्म है स्टैंड का मतलब होता है खड़ा होना यहां स्टूड है तो इसका मतलब होगा एक पेड़ खड़ा था उसका सेंस उतना सही नहीं लगता इसलिए स्टूड को हम वॉज के रूप में लेते हैं एक पेड़ था विच लुक्ड विच लुक्ड जो दिखता था विच का मतलब है जो लुक्ड दिखता था दिखता था लाइक अ मैंगो ट्री लाइक अ मैंगो ट्री एक आम के पेड़ जैसा लाइक का मतलब है के जैसा अ मैंगो ट्री एक आम का पेड़ एक आम का पेड़ द मर्चेंट सो द मर्चेंट सो 
व्यापारी ने देखा सौ का मतलब है देखा सौ सी का सेकेंड फॉर्म है सी का मतलब होता है देखना सौ है तो देखा जब वर्ग की सेकेंड फॉर्म हो जैसे ये सौ सी का सेकेंड फॉर्म है तो उसमें पास्ट इनडेफिनिट टेंस होता है द ट्री उस पेड़ को एंड सिट एंड सिट और कहा सिड का मतलब है कहा सिड से का सेकेंड फॉर्म है से का मतलब होता है कहना सिड है तो कहा टू हिज सर्वेंट्स टू हिज सर्वेंट्स अपने नौकरों से सर्वेंट्स का मतलब है नौकर जैसा मैंने आपको ऊपर बताया हिज अपने दिस ट्री डज लुक दिस ट्री यह पेड़ दिस का मतलब है यह ट्री पेड़ डज लुक दिखता तो है डज का मतलब यहां पर होगा तो लुक दिखता यह पेड़ दिखता तो है लाइक अ मैंगो ट्री लाइक अ मैंगो ट्री एक आम के पेड़ जैसा बट इट इज बट इट इज लेकिन यह है बट का मतलब है लेकिन इट इज यह है अ पॉइजनस ट्री अ पॉइजनस ट्री एक जहरीला पेड़ पॉइजनस का मतलब है जहरीला ट्री का मतलब पेड़ डू नॉट ईट डू नॉट ईट मत खाना do not eat का मतलब है मत खाना its fruit its fruit इसके फल its का मतलब होगा इसके fruit का मतलब फल unfortunately unfortunately दुर्भाग्यवश अनफॉर्चुनेटली का मतलब है दुर्भाग्य वश या फिर बदकिस्मती से सम ऑफ हिज सम ऑफ हिज उसके कुछ सम का मतलब है कुछ हिज का मतलब उसके सर्वेंट्स उसके कुछ नौकर ignored the warning ignored नजर अंदाज कर दिया ignore का मतलब होता है नजर अंदाज करना ignored है तो नजर अंदाज कर दिया the warning उस चेतावनी को warning का मतलब होता है चेतावनी ignored का मतलब नजर अंदाज कर दिया नजर अंदाज कर दिया बिकॉज ऑफ देयर हंगर बिकॉज ऑफ देयर हंगर अपने भूख के कारण बिकॉज ऑफ का मतलब है के कारण या फिर की वजह से देयर अपने हंगर भूख हंगर का मतलब होता है भूख हंगरी का मतलब भूखा दे एट दे एट उन्होंने खा लिए दे का मतलब होगा यहां पर उन्होंने एट खा लिए एट ईट का सेकेंड फॉर्म है ईट का मतलब होता है खाना और एट है तो खा लिया द फ्रूट द फ्रूट उस फल को एंड और डाइड और मर गए डाइड का मतलब है मर गए द नेक्स्ट डे द नेक्स्ट डे अगले दिन नेक्स्ट डे का मतलब है अगले दिन सम विलेजर्स सम विलेजर्स कुछ गांव वाले विलेजर्स का मतलब है गांव वाले सम का मतलब कुछ केम आए केम का मतलब है आए 
केम कम का सेकेंड फॉर्म है कम का मतलब होता है आना और केम है तो आए टू द कैंप साइट टू द कैंप साइट तंबू की जगह पर साइट का मतलब होगा यहां पर जगह कैंप जहां पर तंबू लगा था एक्सपेक्टिंग टू सी एक्सपेक्टिंग टू सी देखने की उम्मीद से एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद करना उम्मीद करना और सी का मतलब होता है देखना एक्सपेक्टिंग टू सी है तो देखने की उम्मीद से डेड पीपल डेड पीपल मरे हुए लोगों को डेड का मतलब होगा मरे हुए पीपल का मतलब लोग बट दे वर बट लेकिन दे वर लेकिन वो थे वर का मतलब थे इन ग्रेट सरप्राइज इन ग्रेट सरप्राइज बहुत आश्चर्य में इन ग्रेट सरप्राइज का मतलब है बहुत आश्चर्य बहुत आश्चर्य में एज क्योंकि एज का मतलब यहां पर होगा क्योंकि द मर्चेंट द मर्चेंट वो व्यापारी एंड हिज मैन ज मैन उसके आदमी मैन का मतलब होगा आदमी मैन मैन का प्लूरल है बहुवचन है वर अलाइव वर अलाइव जीवित थे वर का मतलब थे अलाइव का मतलब जीवित क्योंकि व्यापारी और उसके आदमी जीवित थे दे आस्क द मर्चेंट दे आस्कड उन्होंने पूछा आस्कड का मतलब है पूछा द मर्चेंट उस व्यापारी से हाउ डिड इट हैपन हाउ डिड इट हैपन ये कैसे हुआ हाउ का मतलब है कैसे इट का मतलब ये डिड हैपन का मतलब है हुआ That you are alive. That you are alive. कि तुम जिंदा हो यह कैसे हुआ कि तुम जिंदा हो या फिर जीवित हो Alive का मतलब मैंने आपको ऊपर बताया जीवित इसका मतलब जिंदा भी होता है R का मतलब हो U का मतलब तुम या फिर आप Why didn't you eat? Why? डिडंट यू ईट आपने क्यों नहीं खाया द फ्रूट्स फलों को ऑफ दिस ट्री ऑफ दिस ट्री इस पेड़ के द मर्चेंट रिप्लाइड द मर्चेंट रिप्लाइड व्यापारी ने जवाब दिया रिप्लाइड का मतलब है जवाब दिया रिप्लाई रिप्लाइड का सेकंड फॉर्म है रिप्लाई का मतलब होता है जवाब देना या फिर उत्तर देना रिप्लाइड है तो जवाब दिया आई नोटिस्ड आई नोटिस्ड मैंने ध्यान दिया नोटिस का मतलब होता है ध्यान देना नोटिस्ड है तो ध्यान दिया That the fruit, that the fruit की फल that का मतलब है कि फल of this tree, of this tree इस पेड़ का मैंने ध्यान दिया कि इस पेड़ का फल had not been plugged, had Not been plugged. 
तोड़ा नहीं गया था प्लग का मतलब होता है तोड़ना जैसे फूल पत्ती फलों को तोड़ने को प्लग कहते हैं यहाँ पर हैड नॉट बीन प्लग्ड है तो नहीं तोड़ा गया था बाई एनी वन बाई एनी वन किसी के भी द्वारा बाई का मतलब है द्वारा एनी वन का मतलब किसी के किसी के एंड इवन एंड इवन और यहाँ तक कि इवन का मतलब होगा यहाँ पर यहाँ तक कि द फॉलन फ्रूट्स द फॉलन फ्रूट्स गिरे हुए फल भी फॉलन फ्रूट्स का मतलब है गिरे हुए फल गिरे हुए फल वर नॉट ईटन वर नॉट ईटन नहीं खाए गए थे बाई एनिमल्स जानवरों द्वारा एनिमल्स का मतलब है जानवर यहां तक कि इसके गिरे हुए फल भी जानवरों द्वारा नहीं खाए गए दस इस तरह दस का मतलब है इस तरह इस तरह आई अंडरस्टूड आई अंडर स्टूड मैं समझ गया अंडरस्टूड का मतलब है समझ गया दैट कि देयर वॉज समथिंग रॉन्ग देयर वॉज समथिंग रॉन्ग कुछ तो गड़बड़ है समथिंग का मतलब है कुछ रॉन्ग का मतलब गड़बड़ विथ देम विथ देम इनके साथ मैं समझ गया कि इनके साथ कुछ तो गड़बड़ थी वॉस का मतलब होगा थी लेकिन हम इसको प्रेजेंट में लेंगे कुछ तो गड़बड़ है वो व्यापारी समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है दया आप भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा दया कुछ तो गड़बड़ है दे वर नॉट टू बी ईटन दे वर नॉट टू बी ईटन ये खाए जाने के लायक नहीं है टू बी ईटन का मतलब है खाए जाने के लायक खाए जाने के लायक एवरी वन एप्रिशिएटेड एवरी वन सभी ने एवरी वन का मतलब है सभी ने एप्रिशिएटेड प्रशंसा की या फिर तारीफ की एप्रिशिएट का मतलब होता है तारीफ करना एप्रिशिएटेड है तो तारीफ की सभी ने तारीफ की द मर्चेंट्स विजडम व्यापारी के समझदारी की विजडम का मतलब है समझदारी या फिर बुद्धिमत्ता ध्यान दीजिएगा ये पस्ट्रॉफी है ये एस जब एपस्ट्रॉफी और एस हो तो उसका मतलब होता है काकी के तो यहां पर मर्चेंट्स विजडम है तो व्यापारी के समझदारी की उम्मीद करता हूं कि इस क्लास में बताई गई वर्ड मीनिंग्स आपको अच्छी लगी होगी सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ ढेर सारी रीडिंग की ट्रांसलेशन की और बहुत सी इंग्लिश सीखने वाली वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो किसी न किसी अपने एक दोस्त को मित्र को परिवार वाले को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में